ভিউয়ার্স এখন আমি আপনাদের সামনে যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছেন সেন্টেন্স অর্থাৎ বাক্য হ্যাঁ রাইট সেন্টেন্স এর সংজ্ঞা হচ্ছে ইংরেজিতে এক বা একাধিক শব্দ পাশাপাশি বসে যদি মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করে অর্থাৎ একটা অর্থ প্রকাশ করে সেটি হচ্ছে বাক্য যেমন আই ইট রাইস আমি ভাত খাই আবার আই অ্যাম গোয়িং টু স্কুল আমি স্কুলে যাচ্ছি এই দুইটি বাক্য কিন্তু পাশাপাশি যদি শুধু বসে যে রহিম ফ্লাওয়ার ফ্যান পাশাপাশি তিনটা ওয়ার্ড বসেছে কিন্তু এর কোনো অর্থ নেই সুতরাং দিস ইজ নট আ সেন্টেন্স অর্থাৎ প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের একটা অর্থ আছে তো যাই হোক ডিয়ার ভিউয়ার্স এখন কথা বলবো যে সেন্টেন্স কত প্রকার সেন্টেন্স প্রধানত দুই প্রকার সেটি হচ্ছে উইথ ভার্ব উইদাউট ভার্ব অর্থাৎ সেন্টেন্স গঠন করতে হলে আমরা জানি সাবজেক্ট লাগে ভার্ব লাগে অবজেক্ট লাগে সুতরাং আপনি যদি সেন্টেন্স গঠন করতে চাই তাহলে অবশ্যই আপনাকে ভার্ব নিতে হবে আবার ভার্ব বাদেও সেন্টেন্স গঠন করা যায় কেমন এ কারণেই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে উইথ ভার্ব উইদাউট ভার্ব তাহলে দেখি উইথ ভার্ব অর্থাৎ ভার্ব সহ সেন্টেন্স সেটা হচ্ছে আই ইট রাইস এখানে ইটটা হচ্ছে ভার্ব অর্থাৎ আমি ভাত খাই এটা হচ্ছে উইথ ভার্ব এবং উইদাউট ভার্ব সো ওয়াই তাতে কি এখানে কোনো ভার্ব নেই এটিও কিন্তু একটা সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবার আসুন উইথ ভার্ব এর ভিতরে ক্লাসিফিকেশন আছে দুইটা সেটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু মিনিং অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার অর্থাৎ অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স বাক্য এবং গঠন অনুসারে বাক্য এবার আসুন অ্যাকর্ডিং টু মিনিং অর্থাৎ অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স পাস প্রকার সেটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ অ্যান্ড এক্সক্লামেটরি আবার এদিকে আসুন সেটি হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার দেয়ার আর থ্রি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স অর্থাৎ গঠন অনুসারে তিন প্রকারের বাক্য আছে সেই তিন প্রকারের বাক্যগুলো কি কি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তো এর বিষয় পার্ট টু করা আছে সেন্টেন্সের বিষয়ে চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারেন আর হ্যাঁ ইংরেজি শেখার জন্য এই চ্যানেলের সঙ্গে আপনাকে থাকতে হবে রিকোয়েস্টটি আপনার প্রতি থাকলো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল বাটন দিতে প্রেস করুন লাইক কমেন্টস শেয়ার করে আপনার মতামত জানান আর সঙ্গে আমি ছিলাম সাদিক এম ইন ইংলিশ ইএলটি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়া